then we can have uh, Waka huu na hata kuendelea mbele tungetaka na kuru iwe ndio ishara ya amani katika nchi yetu. Kwamba watu wote ambao wanahitaji kura, vyama tofauti ambavyo vinahitaji wapigiwe kura, wataweza kuzingatia masuala ya amani na pia hata viongozi kuhakikisha katika matamshi yao na vitendo vyao watakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tumezingatia masuala ya amani. Kwa hivyo naomba political tolerance wale ambao hamsikizani na wengine uziende mkutano ya wale ambao hutaki kuwasikiza kaa nyumbani ujisikize we mwenyewe. Na kama pande ule wale ndio wale ambao unawasikiza ndio wale ambao na ungetaka kuwasaidia go to their meeting and be civil in your expression of whatever you believe in. And I believe this is what we want to do. He shida ya post election imeweza kuwa ni shida ambayo sengine hata inakaa miaka 20 hatujaweza kuitatua. Tukiangazilia kuanzia 92 mpaka 207 mchafuko huo mpaka sasa utakuta kwamba kuna familia ambazo hazijaweza kuponesha kidonda hicho. Kwa hivyo ni rahisi sana kukwaruza lakini kuponesha hiyo kidonda inachukua miaka na miaka. Kwa hivyo ombi letu hasa kwa viongozi wa kitaifa na hata wale wako hapa waweke maisha ya mwananchi wa kawaida mbele. Tusiweke mamlaka na viti na vyo mbele ya maisha ya wananchi wetu. Na mimi binafsi nitasema na ningetaka kurudia tena kwamba tutazingatia mambo ya amani. Tutahakikisha kwamba vijana wetu hawatatumika pia kwa njia ya kununuliwa pombe ili wafanye visa ambavyo ni za ulagai ama za kupotosha usalama na pia kwamba hata working with the security agents tutahakikisha kwamba ile mambo ya ukisikia kuna mkutano we una mobilize ili uende kusimamisha mkutano ya wenyewe hiyo ni siasa imepitwa na wakati we want civilized politics na kwa watoto wetu especially wa young people ni waombe muepukane pia kutumiwa na viongozi haswa wakati wa siasa tumeona haswa hata wakati kumekuwa na visa na kukakuwa na wale wameumizwa hata keno wakati kulikuwa na shida they were 16 and 17 year old children Kwa hivyo pia sisi kama wazazi tujue vijana wetu wako wapi na tujaribu kuwashauri wasiende kujiweka katika mambo ambayo inaweza leta shida hata katika siku zijazo. Nakuru miaka mingi imekuwa ikiorodheshwa baadhi ya kaunti ambazo zina uwezekano mkubwa sana wa vita, hotspot area. Lakini mwaka huu Nakuru imeondolewa kwa hiyo orodha. We are no longer a hotspot county. And we want to remain that way. We don't want to be a hotspot county. We want to be a model of peaceful coexistence and tolerance among our leaders. Mimi ninaitwa Ronald Sandro Sunguti. Mwenyekiti in the Religious Council of Kenya na Akuru. Na Akuru hapa inakuwa ni kuna uzito wakati wa kura na ndiposa tumeomba kuwa tuweze kuhamasisha kila mmoja ajue kuwa tunahitaji amani. Tukisaini peace charter hata iwapo mwanasiasa yeyote atakuwa na jambo lolote, atakuwa amejikomiti kuwa hata kama ameanguka maybe kwa nomination hata leta vurugu yeyote. Ili sisi wote tuwe bound pamoja tuhakikishe kuwa tunaeneza amani katika katika kaunti yetu. Majina naitwa Bashir Abdurrahman natoka katika viongozi wa Islamu. Sisi tumeahimisiana kwamba hii uchaguzi itakuja itaenda. Lakini ndugu yako, jirani yako atabaki pale pale. Sasa sisi maombi yetu kwa siku ya leo ni ya kwamba vipi leo tutaombea nchi yetu, vipi leo tutahamisha wanasiasa, vipi tutahamisha civil society na raia kwa jumla ya kwamba amani ni kitu bora zaidi kuliko chochote ambayo sisi ambayo tunahitaji bila amani hatakuwa na nchi inshallah majina ni Naomi Karioki na wania kiti cha MCA London Ward si pia kama wanasiasa tuchukue hilo kama jukumu letu la kueneza amani tukiomba kura tuombe kura kwa amani 
tuzidishe amani kwa sababu hakuna uh, haja ya vurugu uchaguzi utakuja na utakuisha sisi tutabaki hapa kama wananakuru jina langu ni Ben Kihanya na nagombea kiti ya MP hapa katika Nakuru Town East iwe ni jukumu ya kila mmoja wetu ya kwamba ukijua mtu ni mchochezi usimpatie eh, mahabala ya pale kwenye pulpit ama pale kwenye msikiti aeneze chuki alafu pengine ikawa itatuchoma sababu hapa nakuru wakati mwingi we are importers of violence watu ambao wanapigwa wanakuja hapa and they stretched out our social amenities mashure hospitali na haribu mpangilia serikali majina anaitwa Joseph Kamau Getuko mimi ni mkaji wa Rungai South Country ninashukuru sana kwa sababu ya kukuja kwa hii kikao ili tukemee roho baya ile itafuruga amani ile tunaelekea wakati ya hii uchaguzi ya 2022 sababu hatutaki kukumbuka kama vile tulifanywa wakati ule ulipita De, e, mimi ninaitwa Abdirahman Ismail uh, ni mkurugenzi mkuu katika IRCK Nairobi Interim. madhumuni ni amani hii nchi ni yetu I, uhasama haiwezi kusaidia mtu yoyote kuwa na tabia mbaya yani kitu inaitwa indecency yani kutupa common decency yote out of the window haiwezi saidia mtu yoyote hate speech na mambo ambaye inaleta vurugu na, na chuki haiwezi kukusaidia kupata kura na haiwezi kukuchagua wale watu wanakuchagua ni wananchi na, na, na hiyo haitaji vurugu na kelele inataka ushawishi it requires persuasion sio 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 kulazimisha na kusukuma watu na kufanya watu wahame ama wapigane kwa sababu ya kura kura itakuja na itaishi kwangu ni majina ni Wangare Nicholas Kirago na wania kiti cha MCA pale Shabab Ward siasa uh, uchaguzi ni kitu ya siku moja lakini sisi wote tutakaa pale majirani ma, tutakaa madugu na tutaweza tukiwa na amani tutaendelea tutaweza kuwa katika nafasi zetu za kila siku na tutapata kupata riziki yetu lakini bila amani hata biashara zetu zitaweza kugua uh, azina ma, nini msimamo kamili uh, majina yangu ni Kasisi Paul Taita Malel nawakilisha evangelical churches katika hali ya kuamazisha amani amani ndio paramount hata katika Johana 14:27 Yesu Kristo alisema amani yangu na waachieni na katika makanisa ya Wakristo tumetangaza kila mtu awe na amani jirani yako ndugu yangu hivyo tukiwa na amani kwa kila mmoja wetu hii ni jambo tunahubiri kwa Wakristo wote popote walipo kwa makanisa yetu yote mimi ninaitwa Ronald Sandro Sunguti mwenyekiti inda religious council of Kenya na Akuru na Akuru hapa inakuwa ni kuna uzito wakati wa kura na ndipo sasa tumeomba kuwa tuweze kuhamasisha kila mmoja ajue kuwa tunahitaji amani na ndipo sasa tumezunguka kote tukielezea watu kuwa tutakutana hapa ndipo sasa baadaye tukisign peace charter hata iwapo mwanasiasa yeyote atakuwa na jambo lolote atakuwa amejikomiti kuwa hata kama ameanguka maybe kwa nomination hata leta vurugu yeyote.